everyone my name is anjali verma and welcome to my youtube channel so in this video we are going to discuss about group 17 elements and group 18th elements so i have provided the one shot of 15th and 16th if you haven't watched that video so you can go and check it out today we are going to start ग्रुप 17 एंड 18. सो सबसे पहले फिर टॉक अबाउट द एटॉमिक रेडिया है तो सबसे छोटी एटॉमिक रेडिया होती है ग्रुप 17 एलिमेंट्स की ड्यू टू मैक्सिमम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या फिर हम कह सकते हैं इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है एंड जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड साइज होता है वो इन्वर्सली प्रपोर्शनल होता है एक दूसरे के देन वी हैव आयनाइजेशन एंथेल्पी तो इनकी सबसे ज़्यादा होती है एंड लुक आयनाइजेशन एंथेल्पी क्या होती है द एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन तो इनके पास आउटर मोस्ट शेल में सेवन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड दे वांट वन इलेक्ट्रॉन ताकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर पाएँ तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करेंगे उन्हें तो गेन करना है इसीलिए इनकी आयनाइजेशन एंथेल्पी सबसे ज़्यादा होती है बिकॉज मैक्सिमम एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन क्योंकि इलेक्ट्रॉन वो अपना लूज नहीं करना चाहते हैं देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी तो मैक्सिमम नेगेटिव होती है देर इज़ अ डिफरेंस इनकी सबसे ज़्यादा नेगेटिव होती है एंड एटीन की बात करेंगे तो वहाँ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी हो जाती है सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी का ऑर्डर भी यहाँ पे डाउन द ग्रुप क्या होती है वो डिक्रीज करती है विच मीन्स क्लोरिन की कम होनी चाहिए थी फ्लोरिन से बट क्लोरिन की ज़्यादा होती है ये हमने सल्फर वाले ग्रुप में भी देखा था ऑक्सीजन वाले तो जो रीज़न होता है वो सेम है बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ फ्लोरिन इसका इतना ज़्यादा छोटा साइज है कि इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या करते हैं रिपेल करते हैं जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी भी कम हो जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट इज़ मैक्सिमम जो सेवनटीन ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं उनमें भी फ्लोरिन सबसे ज़्यादा होता है देन जितने भी हमारे हेलोजन्स होते हैं लाइक ग्रुप सेवनटीन एलिमेंट्स को हम हेलोजन्स कहते हैं तो हेलोजन्स एग्जिबिट डिफरेंट कलर हर एक हेलोजन का अपना कलर होगा दिस कलर रिजल्ट ड्यू टू द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल सो ये आपका डी एन एफ ब्लॉक में है डी डी ट्रांजेशन जो होता है तो एक्साइटेशन की वजह से ही ये कलर एग्जिबिट करते हैं जो ये एब्जॉर्ब करते हैं उसका अपोजिट जो कलर होता है उसको ये बेसिकली एमिट करते हैं उसके बाद है बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी तो इसका ऑर्डर भी अलग होता है क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है फ्लोरीन की थर्ड नंबर पे होती है एंड यहाँ पे भी रीज़न यही होगा ड्यू टू स्मॉल साइज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो रिपल्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बहुत ज़्यादा होता है इसीलिए इसकी बॉन्ड एसोसिएशन एंथेल्पी भी कम होती है उसके बाद अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की तो ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस वन प्लस वन प्लस थ्री प्लस फाइव एंड प्लस सेवन ये सारी ही ऑक्सीडेशन स्टेट से एग्जिबिट करते हैं अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो वो माइनस वन ही एग्जिबिट करता है इसके अलावा वो कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट नहीं करेगा रीज़न पूछा जाता है रीज़न यही है कि ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अगर ये किसी भी और एलिमेंट के साथ कम्बाइन करेगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को ये चेंज कर देगा बट अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट ये कभी भी चेंज नहीं करेगा रीज़न यही है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स यानी कि जितनी भी एनोमेलस प्रॉपर्टीज़ होती है वो ही आपको सिंपली लिख देनी है अगर फर्स्ट एलिमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है देन इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लाइक माइनस वन की अगर हम बात करें तो एन ए सी एल में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस वन होगी बट जब क्लोरीन को हमने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड कर दिया है तो फ्लोरीन की तो माइनस वन ही होगी वो कभी भी चेंज नहीं करेगा तो क्लोरीन की यहाँ पे प्लस वन हो जाएगी सिमिलरली सी एल एफ थ्री में फ्लोरीन की माइनस वन ही रहेगी क्लोरीन की यहाँ पे प्लस वन हो जाएगी एच सी एल ओ फोर में क्लोरीन की यहाँ पे प्लस सेवन हो जाएगी तो बस यही सारा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स में हमें देखना है कब प्लस थ्री का प्लस फाइव का प्लस सेवन हो जाएगा इसके बाद हम इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स देखेंगे तो वहाँ पर भी यही होगा कि अगर एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से हमने किसी भी एलिमेंट को कंबाइन किया है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में चली जाएगी बट जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसकी हमेशा माइनस में ही रहेगी एंड उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि एच एक लिक्विड क्यों है एच एक गैस क्यों है तो द सिंपल रीजन इज दैट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एच एफ विच इज एबसेंट इन एच तो एच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ड्यू टू विच दिस बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो अट्रैक्शन फोर्स भी ज्यादा होगा और इसीलिए ये एक लिक्विड की तरह एग्जिस्ट करेगा वेर एज इन एच सी एल देर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सो द मॉलिक्यूल्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर एंड इसीलिए वो एक गैस की तरह एग्जिस्ट करता है देन इसके बाद हम इंटरहाइजन कंपाउंड एंड बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको देखेंगे 
सो देन वी हैव इंटरहैलोजन कंपाउंड्स एंड इंटरहैलोजन कंपाउंड्स बेसिकली ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हैलोजन्स ही आपस में रिएक्ट करते हैं लाइक like एग्जाम्पल हम सी ले ले लेते हैं सी इसमें दो हैलोजन्स हैं तो ऐसे कंपाउंड्स जो कि दो हैलोजन्स के कॉम्बिनेशन से बनेंगे उन्हें हम इंटरहैलोजन कंपाउंडस कह देंगे सो so, सबसे पहले अगर हम एक्स एक्स डैश की बात करें लाइक like, कई तरह के हो सकते हैं ये तो एक्स डैश जो है जो बाद में लिखा है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जो पहले लिख रखा है सिंपली एक्स वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है एग्जाम्पल सी एल एफ तो फ्लोरिन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसको हमने इस साइड लिखा है सिमिलरली एक्स एक्स डैश थ्री एक्स एक्स डैश फाइव एंड एक्स एक्स डैश सेवन की तरह ही एग्जिस्ट कर सकते हैं तो एक्स एक्स डैश की अगर हम बात करें सबसे पहले तो इसका एग्जाम्पल सी एल एफ है या फिर बी आर एफ भी हो सकता है तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से बनता है एंड दिस इज लीनियर इसकी जोमेट्री लीनियर होगी हाइब्रिडाइजेशन इसमें एस पी थ्री है देन सी एल एफ थ्री को अगर हम देखेंगे तो इसका बेंड टी शेप होता है लाइक like ये बिल्कुल ही ऐसे स्ट्रेट नहीं होता है थोड़ा सा बेंड हो जाता है कुछ इस तरह से तो जब इसको हम बनाते हैं तो इसे बेंड टी शेप कहते हैं इन केस मैंने यहाँ पे पहले ऐसे बना रखा था ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो अगर आप बाद में भूल जाते हो बट इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअल में इस तरह से होता है कि फ्लोरीन ऐसे बनते हैं एंड यहाँ पे दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या बॉन्डिंग से देख सकते हो इसको हम हटा देते हैं या फिर आप अगर आपको ऐसे लर्न है तो ऐसे भी बना सकते हो एग्जामिनर मार्क्स नहीं काटेगा बट एक्यूरेट अगर आपको बनाना है तो इस तरह से होता है देन लुक क्लोरिन के पास सेवन इलेक्ट्रॉन्स हैं तीन इसने इसके साथ बॉन्ड कर लिए तो उसके पास चार बचे तो ये ही वो दो पेयर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स के चार इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी कि दो पेयर्स तो यहाँ पे इसकी जोमेट्री बेंड टी शेप होगी एंड इसमें हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री डी होगा उसके बाद आई एफ फाइव की अगर हम बात करें तो आयोडीन सेंट्रल आइटम है पाँच यहाँ पे फ्लोरिन हमने बॉन्ड कर दिए हैं विच मीन्स दो इलेक्ट्रॉन्स इसके पास बचे इसीलिए एक पेयर इसके पास बचा ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो एस पी थ्री डी टू है एंड इसका शेप स्क्वायर पेरामिडल एंड आई एफ सेवन का भी ऐसे ही बनता है एंड वो ज़्यादा पूछा नहीं जाता इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है उसके बाद है क्लोरिन सो क्लोरिन में डीकन्स प्रोसेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसकी रिएक्शन ये है कि एच सी एल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है कैटलिस्ट हमारे पास कॉपर क्लोराइड होता है एंड 723 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए तो क्लोरीन हमारा फॉर्म हो जाता है ये डीकन्स प्रोसेस है इसको बस इलेबोरेट करके आपको लिखना है एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट देन उसके बाद है ब्लीचिंग प्रॉपर्टी क्यों एग्जिबिट करता है क्लोरीन सो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी ये इसीलिए एग्जिबिट करता है क्योंकि जब हम इसे वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एक तो एच सी फॉर्म करता है एंड अलॉन्ग विद इट इट फॉर्म्स नेसेंट ऑक्सीजन एंड हमें पता है ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये कलर्ड सब्सटेंसेस को कलरलेस सब्सटेंसेस में चेंज कर देता है इसीलिए जो क्लोरीन है वो एक ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है एंड ब्लीचिंग प्रॉपर्टी एक्सिबिट करता है तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा एंड बाकी इसमें और भी टॉपिक्स हैं बट मैं आपको वही बता रही हूँ जो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं अगर आपको वो भी पढ़ने हैं जो कि कम इम्पॉर्टेंट हैं तो आपको मेरे नोट्स में मिल जाएगा आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हो बट यहाँ पे दिस इज़ अ वन शॉट वीडियो एंड इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं आई एम कवरिंग इट इसके बाद वी विल टॉक अबाउट ग्रुप एटीन देन वी हैव ग्रुप एटीन एलिमेंट्स एंड लुक यहाँ पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है इसमें कुछ भी बट जो रिएक्शन हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं एंड वो आपको रटनी ही हैं तो सबसे पहले ग्रुप एटीन एलिमेंट्स को हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं इस ग्रुप को एंड इन्हें हम इनर्ट गैसेस भी कहते हैं जीरो ग्रुप हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी वैलेंसी जीरो होती है इनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एन एस टू एन पी सिक्स होता है ये आपको पता होगा तो इनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है आउटमोस्ट शेल में एट इलेक्ट्रॉन्स हैं वेलेंसी जीरो है इसीलिए इन्हें जीरो ग्रुप भी कहते हैं इनर्ट गैसेज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करती हैं लाइक like इनकी वेलेंसी कितनी है जीरो इनका ऑक्टेट कंप्लीट है कोई भी एलिमेंट कब रिएक्ट करता है जब उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है इनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है इसीलिए ये रिएक्ट नहीं करते हैं दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज इनर्ट गैसेज और नॉन रिएक्टिव गैसेज एंड बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में ही ये रिएक्ट करते हैं यानी कि एक स्पेसिफिक कंडीशन आपको जब गिवन रहती है सिर्फ तब ये रिएक्ट करते हैं और वो भी बहुत बाद में ये पता चला था कि नोबल गैसेस भी रिएक्ट करती हैं इन्हें नोबल गैसेस भी कहते हैं बिकॉज दे आर नोबल बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट तो आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी इफ़ यू टॉक अबाउट एटॉमिक रेडिया है तो इनकी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है एंड ऑक्टेट अगर इनका
अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी की बात करें तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी होती है वो पॉजिटिव होती है क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं करेंगे इसीलिए जब हम इलेक्ट्रॉन गेन कराने की कोशिश करेंगे तो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी है देन वी हैव द फर्स्ट कंपाउंड फर्स्ट कंपाउंड फॉर्म हुआ था हमारा जेनिन वाला ये वाला फर्स्ट कंपाउंड फॉर्म हुआ था एंड इसकी हेल्प से फॉर्म हुआ था तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये रिएक्शन कराई एंड ही फाउंड कि एक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है ऑरेंज कलर का या फिर रेड कलर का तो जब उन्होंने देखा कि ये कंपाउंड फॉर्म हो रहा है तो इन दोनों की ही जेनिन और ऑक्सीजन की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथेल्पी होती है दैट इज ऑलमोस्ट सेम तो उन्होंने सोचा कि अगर ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है तो इसकी आयनाइजेशन एंथेल्पी भी तो सेम है विच मीन्स ये भी रिएक्शन शो करेगा तो इन्होंने इसको भी रिएक्ट कराया एंड सेम रेड कंपाउंड इन्हें फिर से मिल गया तो विच मीन्स ये हमारा फर्स्ट कंपाउंड था जो कि एक नोबल गैस का फॉर्म हुआ था उसके बाद जो रिएक्शंस हैं वो आपको रटनी है लाइक जितने भी आपके जेन फ्लोराइड्स हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं सो एक्स ई प्लस एफ टू एंड जितनी भी कंडीशंस हैं ना वो आपको याद करनी है कि यहाँ पे 673 सेवेंटी थ्री कैलविन टेम्परेचर है वन बार प्रेशर है एंड निकल ट्यूब में ही ये रिएक्शन कराई जाती है एक्स ई एफ टू फॉर्म होता है यहाँ पे जेन एन एक्सेस में होना चाहिए सिर्फ तब ये रिएक्शन होती है देन एक्स ई प्लस एफ टू तब यहाँ पे 873 सेवेंटी थ्री कैलविन टेम्परेचर होना चाहिए सेवन बार प्रेशर एंड निकल ट्यूब में ही करानी चाहिए ऑब्वियसली तब हमारा एक्स सी एफ फोर फॉर्म होता है यहाँ पे रेशियो वन रेशियो फाइव होना चाहिए इन दोनों के बीच का यहाँ पे वन रेशियो ट्वेंटी होना चाहिए एंड ये इनकी कंडीशन होनी चाहिए तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये रिएक्शंस आपको सब रटनी हैं एंड एज सच इसमें कुछ था नहीं समझने वाला क्योंकि इसमें रटना ही है एंड मैंने बस ऐसे करके लर्न किया था कि 673 सेवेंटी थ्री है देन एट सेवेंटी थ्री बिकॉज ये सेवेंटी थ्री सेवेंटी थ्री सेम है एंड यहाँ पे देन फाइव सेवेंटी थ्री हो गया तो इस तरह से लर्न किया था तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो देन वी हैव द स्ट्रक्चर्स ऑफ इट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एक तो इनकी जो प्रिपरेशन मेथड है वो आपसे पूछी जाएगी तो रिएक्शन आपको लर्न करनी है देन इनका स्ट्रक्चर एंड इनकी क्या ज्योमेट्री बनेगी तो सबसे पहले एक्स सी एफ टू अगर हम देखें तो जेन हमारा सेंट्रल होगा उसके बाद दो फ्लोरीन आइटम्स इसके साथ कंबाइन है जेन के पास आउटमोस्ट शेल में एट इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इसने बॉन्ड कर लिए विच मीन्स इसके पास छः बचे छः बचे विच मीन्स तीन पेयर्स बचे तो ये तीन पेयर्स हमने ऐसे शो कर दिए एंड इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो लीनियर होगी देन एक्स सी एफ फोर की बात करें तो यहाँ पे फोर फ्लोरिन आइटम्स के साथ इसने बॉन्ड कर लिया है विच मीन्स इसके पास चार इलेक्ट्रॉन्स बचे तो दो पेयर्स बचे तो ये दो पेयर्स हमने यहाँ पे बना दिए ये स्ट्रक्चर है हमारा स्क्वायर प्लेनर यहाँ पे अब ये छः के साथ बॉन्ड कर रहा है तो छः के साथ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इसने बॉन्ड कर लिया एक इसके पास अभी भी बचा लोन पेयर क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे तो ये लोन पेयर हमने यहाँ पे शो कर रखा है एंड ये है तो ऑक्टाहाइड्रल शेप बट यहाँ पे एक लोन पेयर भी आ गया है इसीलिए इसको हम कहते हैं डिजॉर्टेड ऑक्टाहाइड्रल उसके बाद एक्स की बात करें तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड करेगा दो दो इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा तो छह इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शेयर हो गए दो इसके पास फिर भी बचे विच मीन्स एक पेयर तो उसको हमने यहाँ पे ऐसे शो कर रखा है देन एक्स ई ओ एफ फोर इसमें भी पहले चार फ्लोरीन हैं तो चार फ्लोरीन के साथ बॉन्ड कर लिया ऑक्सीजन के साथ इसने दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करें विच मीन्स इसके पास अब दो बचे उसको हमने लोन पेयर की तरह यहाँ पे शो कर रखा है तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये होता है पिरामिडल सिमिलरली अगर हम एक्स सी ओ एफ फोर की बात करें तो वो होता है स्क्वायर पिरामिडल तो इस चैप्टर में इतने ही टॉपिक्स थे जो इंपॉर्टेंट हैं बाकी इसके जो शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एज वेल एज लॉन्ग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एंड अगर कुछ और क्वेश्चन भी आपको देखने हैं तो आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड यू कैन गो टू प्ले लिस्ट सेक्शन वहाँ पर सब कुछ मैंने प्रोवाइड कर रखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज भी नोट्स की सीरीज भी तो आप सब जाके डाउनलोड कर सकते हो सो दट सॉल्व फॉर ट्रेस वीडियो आई होप दिस वॉज यूजफुल डोंट फोगेट टू लाइक दिस वीडियो शेयर विद यर फ्रेंड्स एंड इफ यू न्यू टू माई चैनल देन डोंट फोगेट टू सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग